ಆಲ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ನಾನು ಸೂರ್ಯನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾಕ್ ಲಾಕ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪಿಕ್ ಇನ್ ವ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ದಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸೀನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀವೇ ಹೀರೋ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರಲ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಈ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ನನ್ನ ಕಥೆನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಮಿರ್ಲೆ ಸೊ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿರ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ತುಂಬ ದಿನ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಓದಿರಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಗೀಳಿರುತ್ತೆ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ರಂಗ ಸಂಗಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗಲಿಂದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಾಮಂದಿರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಬಹುರೂಪಿಲು ಕೂಡ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆಗಲಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗೀಳು ಮನಸಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋರನ್ನ ಅಡ್ಮೈರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಸೆಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗರುಡ ಮಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನು ಇದೆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದನೂ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಏನು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದು ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಜೆ ಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆ್ಯಪಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ದವನಂ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ 
ಸೊ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಗೆಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತನಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೌಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫೇಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ದೆನ್ ಐ ಶೇರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ನ ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸುಮಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಓಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿನ ಮತ್ತು ತಂಗಿನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಚೂಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವಿ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಬಂದರು ಸ್ಯಾರಿ ಆಡ್ದು ಆಡಿಷನ್ ಬಂದರು ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಮೀ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇವೆಂಟು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಲಾಕ್ ಮೀ ಇನ್ ಅ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಬಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಐ ಎಂಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಎನಿ ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಮೆನಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ದೇ ಸೇ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವೀಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪೇ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಕೆನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ವಾನ್ಸು ಕೂಡ ನಾನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ಮೈ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಐ ಐ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಕೀಪ್ ಆಲ್ ದ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಒಡ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಡಮ್ ದಡ್ಡ ಥರದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ದೆ ಓಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಐ ಇಲ್ ಐ ಇಲ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಏಳು ಏಳು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀವಾ ನೀವಾ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಒಂಥರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಯಾರೂ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರು ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರೋಷ್ಟು ಯಾರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸೊ ನಾನು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಾನು ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೋಚ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋದಾಗ ಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗಿತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಐ ಎಫ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾ ಪ್ರೋ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಎಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಿನಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇದೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಬಿಕಿನಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬಿಕಿನಿನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಮಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹುಡುಗರು ಥರನೇ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ವಿಮೆನ್ಸ್ ಬಿಕಿನಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಪ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೀನ್ ಮಸಲ್ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ಟೋನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಈ ಕೆಟಗರಿ ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಂಪಿನ್ ಆಗಿ ಬರು ಆಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಫೆಮಿಲಿಟಿನ ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸೋದನ್ನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ವಿಮೆನ್ಸ್ ಬಿಕಿನಿ ಕೆಟಗರಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮೊದಲು ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ರಮ್ಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋರು ಇವಾಗ ಪವಗಲ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ 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 ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬದುಕಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಬಿಕೆಮ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟ್ರಾಲ್ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಸೂಪರ್ ಎಡಿಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟ್ರಾಲ್ಡ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ನಾವು ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ and also i am a dubbing artist i do voice overs for movies uh, and i influence uh, i am into fitness uh, where i train online for housewives uh, and also with uh, with all this uh, i just still want to achieve more uh, but nanige uh, first passion bandu acting ana but idu varigu nanna mind alli kaado ondu korate en antandre yake nanige suktavadanta paatragalu sikta illa and ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೂ ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ದೇವ್ರಂತ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೀಸನ್ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತಾಯಿನೂ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ನಾವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ನೋಯಿಸ್ತಿಲ್ವ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೊ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಇರೋದು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ನೋ ವರೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರು ಬಿಕಿನಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನು ತುಂಬ ಬಂತು ಓ ಯಾಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಿಕಿನಿ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಕಿನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಐದು ಅವರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥದ್ದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂತಿದ್ರು ಅಂಥದ್ದೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಸೊ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಮಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಗಳಿದೆ ಫಿಟ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಿರಿಯಡ್ ಇವಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಸೆಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ ಜಾರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮಿಥ್ಗಳಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಈ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಆ ಮಿತ್ಗಳನ್ನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಯ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಲೈಕ್ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಹೌ ಐ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಹಬ
and thank you so much. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.